എല്ലാവർക്കും മിതഹാര എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മിതഹാര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ഡയറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കേരളത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എത്ര പ്രോട്ടീൻ വേണം പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻസിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതായത് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് നമുക്ക് ആ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് വരണം ആ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം ആ ഉള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉള്ളതിനെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഈ ഒമ്പത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാല് അതിൽ തന്നെ വേ മീറ്റ് ഫിഷ് എഗ് സ്പൈറുലിന ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉള്ള ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉള്ളതിൽ റൈസ് പ്ലസ് പി എന്ന് കണ്ടോ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീരിയൽസിൽ അതായത് വീറ്റ് ഓട്സ് അരിയൊക്കെ വരുന്നതിൽ ലൈസീൻ എന്ന് പറയുന്ന എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ മെത്തിയോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എമിനോ ആസിഡ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ റൈസ് പ്ലസ് പി അത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പുട്ടും കടലക്കറി റൈസ് ഫ്ലോറും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും പിന്നെ പൾസിൽ വരുന്ന കടലയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് തരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിനനുസരിച്ച് അത്ര തന്നെ ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അറുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ദിവസം വേണം ഇപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അൻപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം മിനിമം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ അമ്പത്തിനാല് കിലോ ആണെങ്കിൽ അമ്പത്ത അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അത്രമെങ്കിലും മിനിമം കേരള ഡയറ്റ് പലപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എഡീമ അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ പഫിയാകും വെള്ളക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടും പിന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ അത് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ കൊണ്ടും വണ്ണം ഒബൈസിറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ വരും എന്നാലും പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അതിന് കാരണമാണ് പിന്നെ സ്കിൻ ഹെയർ നെയിൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് മുടി ഒഴിച്ചിൽ നാകം പൊട്ടലൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് മസിൽ മാസ് മസിൽ മാസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബ്രോൺ ബോൺ ഫ്രാക്ചറിനത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എല്ലുകൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാനത് കാരണമാവുന്നു പിന്നെ വ വ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്തെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടാനൊരു കാരണമാവുന്നു അടുത്തൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശപ്പ് അനുഭവ അനുഭവപ്പെടുകയും അതുപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വെയ്റ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയുള്ള പല ഡയറ്റ് പ്ലാൻസിലും പ്രോട്ടീൻ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നൂറ് ഗ്രാമിൽ എത്ര പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൂടുതലുള്ളത് ഓട്സിലാണ് ഓട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും ചോറ് റൈസിലാണെങ്കിൽ ആറോ പോയിൻറ്റ് നാല് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വീറ്റിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മൈതയിലാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഗ്രാം സെമോളിന നമ്മുടെ റവയിൽ പത്തോ പോയിൻറ്റ് നാല് ഗ്രാം റാഗിയിൽ ഏഴോ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഗ്രാം കോൺഫ്ലക്സിൽ പന്ത്രണ്ടോ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം അതൊക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുന്നത് പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലാണ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഉഴിഞ്ഞിൽ നമുക്ക് നൂറ് ഗ്രാം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം കിട്ടും നമ്മുടെ കടലയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഗ്രാം കിട്ടും ചെറുപയർ ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഗ്രാം പ്
ഒനിയൻ നമ്മുടെ സവോളയ്ക്കകത്ത് ഒന്നോ പോയിൻ്റ് എട്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അത് നൂറ് ഗ്രാം കഴിക്കുമ്പോഴാട്ടോ അല്ല പൊട്ടറ്റോ കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം ആണ് കിട്ടുന്നത് ബീറ്റ്റൂട്ടിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പിന്നെ ചേമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്രാം കിട്ടും പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കുറവാണ് പച്ചക്കറികൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പയറിൽ ഏഴോ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അളവാട്ടോ പറയുന്നത് പിന്നെ കോളിഫ്ലവറിൽ രണ്ടോ പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഒരുങ്ങിക്കാത്ത രണ്ടോ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ കുറവാണ് നൂറ് ഗ്രാം ഡേറ്റ്സ് അതായത് ഈന്തപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടോ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഒരു ഏത്തപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് ഗ്രാം ഏത്തപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം ആണ് ലൈം നാരങ്ങയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് നൂറ് ഗ്രാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചക്കപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ഗ്രാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഗ്രാം ആണ് നട്ട്സ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ നട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ് ഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും പീനട്ട് നിലക്കടയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും പിന്നെ ആൽമൻസ് ബദാമിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ നല്ലൊരു സോഴ്സാണ് നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾ അതിൽ ഷ്രിംബ് ഡ്രൈഡ് അത് വലിയ ചെമ്മീൻ ഉണക്കി ഇതിൽ അറുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് നൂറ് ഗ്രാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മത്തിയിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം ആവോലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സിയ ഫിഷ് നെയ്മീൻ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം ജമ്മീനിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് ഗ്രാം അയലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ്റെ നല്ലൊരു മീനെന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ബീഫിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പോർക്കിൽ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഗ്രാം ഉണ്ട് മുട്ട കോഴിയുടെ മുട്ട നൂറ് ഗ്രാമിൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഗ്രാം ഉണ്ട് താറാവിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ കോഴി ഇറച്ചിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് മീറ്റും എഗ്ഗും പ്രോട്ടീൻ്റെ നല്ലൊരു സോഴ്സാണ് പാലിൽ പശുവും പാലിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ നൂറ് ഗ്രാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ചീസിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കും ജലാറ്റിനിൽ എൺപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് നൂറ് ഗ്രാമിൽ പപ്പടത്തിൽ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം ഉണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് നൂറ് ഗ്രാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും മലയാളീസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ സോഴ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര ഗ്രാം വരുന്ന അപ്പം നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളിലേക്കും വഴി തെളിക്കും പിന്നെ ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരോട് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഒത്തിരി കൂടുതൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റിനും ഒത്തിരി കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ചില ആർക്ക് ആൾക്കാരിൽ അത് യൂറിക് ആസിഡിനും മറ്റും വഴി തെളിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈ